Hello students, welcome to my channel. In last section of the video, we have discussed the lowering of vapor pressure and we have also studied ebullioscopy, means elevation of boiling point when we add any non-volatile solute to any solution. Now the topic of discussion is freezing point of substance. What happens to a solvent, what happens to a basically solution when we add non-volatile solute to a solvent what happens to its freezing point? Let's start with the animation. Okay. Distance is defined as the temperature at which its solid phase is in dynamic equilibrium with its liquid phase. At the freezing point, the vapor pressure of the substance in its liquid phase is the same as the vapor pressure of the substance in its solid phase. Note on the points. When a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution gets lowered. You got the point? When we add any solute, non-volatile solute to any solvent, the freezing point gets lowered. And the colloidal property is what? Depression of freezing point. Suppose, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो अभी तक सपोज करो कितने में फ्रीज हो रहा था जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा था अब वो क्या होगा आपने कोई भी नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट जोड़ दिया है तो वही सब्सटेंस अब कितने में फ्रीज हो रहा है लोअर हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा मतलब और माइनस में फ्रीज हो रहा है को समझ आया ना तो लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट याद रखेंगे वो और माइनस में जाके फ्रीज होगा तो टेम्परेचर देखो क्या हो जाएगा और कम में जाके फ्रीज होगा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होने में टाइम लगेगा ठीक है ना तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ जो फ्रीजिंग पॉइंट उसका जीरो डिग्री सेंटीग्रेड था वो कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाए यानी कि और माइनस में चला जाए क्लियर तो इसे पॉइंट को याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट एंड देर it would become equal to that of the solid solvent at a lower temperature. That is why the freezing point of a solvent decreases when a non-volatile solute is added to it. This can also be explained if we plot a graph of the variation of the vapor pressure of a pure solvent and solution as a function of temperature. Look at the graph. You have to draw all the graphs related to colligative properties like we have in relative lowering of vapor pressure, ebullioscopy and depression of freezing point as well. So you can see the freezing point, right? What is that? See? The freezing point. This was, this was the graph for frozen or solid solvent. From here to here, like? दिस टेम्परेचर ग्राफ देखें इधर एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर ग्राफ ले लिया है ठीक है ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर अभी क्या पे यहाँ पे सॉलिड है टेम्परेचर बढ़ा गया तो कोई चीज़ सॉलिड से क्या होगी लिक्विड हो गई ना क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा स्टेट में चेंज होगा ना तो कोई चीज़ सॉलिड हो क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा अच्छा अब एक चीज़ आप ध्यान से देखें जरा तो अब क्योंकि आपने सोल्यूशन बनाया है याद देखें यहां से देखें ध्यान से वेपर प्रेशर कहां पे ज्यादा है वेपर प्रेशर कब होगा ये देखो वेपर प्रेशर कब ज्यादा होता है वेपर प्रेशर याद करो वेपर प्रेशर तब ज्यादा होता है जब क्या होता है सॉल्वेंट होता था केवल राइट और जब आपने किसी सॉल्वेंट में क्या मिला दे सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर कम हो गया था ना देखो डाउन डिक्रीज हुआ ना तो इतना डिक्रीज हुआ ये तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया नॉन वोलेटाइल मिलाने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता कम हो जाता था तो यहाँ पे ग्राफ पूरा जस्टिफाइड है और एक चीज देखें आप सॉल्वेंट बी से ए पे देखो ये जो सॉल्वेंट था फिर से देखें एक बार प्रॉपरली बी से ए पे देखो सॉल्वेंट कितना हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट ये क्या है प्योरिटी वाला है राइट कितना हो रहा है टेम्परेचर देखो ये टेम्परेचर ग्राफ है लेफ्ट राइट जा रहा है ना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्वेंट का ग्राफ यहाँ पे आया वे ये वेपर प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका बन रहा है लेकिन जब ये सॉल्यूशन बन गया तो देखो ये डिस्टेंस आई ना ये कमी आई ना नीचे डाउन द ग्राफ देखो आप यहाँ से यहाँ आया अच्छा ये स्टार्ट हुआ था लिक्विड बनने में 
और यहां से स्टार्ट हुआ था ये सोल्यूशन वाला फेज तो इतना डिफरेंस आया राइट तो ये क्या था ये देखें ये ओरिजिनल था और ये फाइनल हुआ टेम्परेचर कम हुआ ना याद रखेंगे ग्राफ पीछे से देखेंगे तो टेम्परेचर कितना कम हुआ तो डेल्टा टी एफ क्या आएगा डेल्टा टी एफ आएगा आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ राइट तो ये चीज माइनस में आ जाएगी ठीक है अब इधर ध्यान से देखेंगे ग्राफ अच्छे तरह इंपॉर्टेंट है ऑन कूलिंग वेपर प्रेजर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस अलॉन्ग कर्व ए बी एट पॉइंट बी The solid starts appearing. On further cooling, the vapor pressure decreases steeply along BC. This is because cool करेंगे तो सीधी सी बात है जो liquid form में था वो solidify हो जाएगा. तो जो पहले liquid था यहाँ से यहाँ तक, right? Cool हो रहा है तो क्या हो जाएगा finally? देखो BC से पहुँच जाएगा तो क्या ले? Solidify हो रहा है, freeze हो रहा है, right? इस point को अच्छे से याद रखेंगे. Solids have lower vapor pressure than liquids. Of course. At point B, the liquid phase and the solid phase are in equilibrium and have the same vapor pressure. Therefore, B represents the freezing point T F not of the pure solvent. Pure solvent का ये क्या है? B point है जो कि ये क्या दिखाएगा? Purity का दिखाएगा. जब केवल solvent की बात की है, right? Pure solvent के लिए. Also at any given temperature, the vapor pressure of the solution is less than that of the solvent, and curve DE for the solution lies below that of the solvent. जब solution बन गया, अब देखो वो था pure solvent के लिए, right? तो ये graph देखो यहाँ से ये क्या था? ये vapor pressure, ये क्या है vapor pressure? यानी कि यहाँ पे क्या है? ये boil हो रहा है इस तरह से। ये कह लो कि ये इसका vapor pressure, ये किसी pure solvent का vapor है। जो कि वेपर बनेगा तो प्रेशराइज भी होगा गैस बनेगी तो प्रेशर भी बनेगा वेपर प्रेशर बनेगा तो ये जो ग्राफ आया है ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या था ये प्योर सॉल्वेंट का था अब बात कर रहे हैं डी से ई e की तरफ ये क्या है सॉल्यूशन का यानी ये जो कंटेंट है यहाँ पर सॉल्यूट मिला हुआ है तो ये जो ग्राफ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट राइट और वो क्या था प्योर का था तो यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में तो ग्राफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कर्व डी ई मीट्स द प्योर सॉल्वेंट कर्व एट ई Therefore, E represents the freezing point T F of the solution. Solution का है वो. As can be seen, T F is lower than T F not. Temperature कम हो जाएगा ना? T F not. Therefore, the difference delta T F is called the depression in freezing point. And can be written as delta T F is equal to T F not minus T F. Understood है ना? High temperature से low temperature को minus किया. तो delta T F जो आपने निकाला है, delta T change कितना आया? तो क्या निकाला आपने? Delta T F क्या निकला? T F not minus T F, right? Not क्या था? ये pure का था. याद करें हमने पीछे भी लिया था pure के लिए. ये pure का है और ये किसका है? ये solution का है. और ये क्या था प्योर सॉल्वेंट का था केवल सॉल्वेंट और ये क्या था सॉल्यूशन का था तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ नोटेड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एम दस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम where Kf is known as the freezing point depression constant or molal depression constant or cryoscopic constant. Molal depression constant Kf can be defined as the depression. Now note down this entire chart. Here is the point of delta Tf. What is the change in temperature? What is the depression freezing point? Tf is the T temperature. What is the F? What is the freezing? और वहाँ हमने दिया था टी बी किस लिए था टेम्परेचर था बॉइलिंग के लिए वो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ले लिया टी एफ ये था एबिलोस्कोपी और ये जो हो जाएगा क्रायोस्कोपी के लिए बात करेंगे दोनों पॉइंट हैं अलग अलग अब जो के एफ होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा कॉन्स्टेंट वहाँ पर हमने के एफ 
के भी लिया था वो किसके लिए था एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट वेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट एक किलोग्राम सॉल्व यूनिट फॉर के एफ इज केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट एस के एफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स so this is the values the values of kf can be calculated from this expression in this expression r stands for the gas constant m1 stands for the molar mass of the solvent tf denotes the freezing point of the pure solvent remember that all these quantities are in kelvin similarly Delta H fusion represents the enthalpy for the fusion of the solvent. This is the formula. If W two grams of a solute with molar mass m two is dissolved in W one grams of a solvent, then molality m of the solution is given by W two. multiplied by 1000 divided by w1 multiplied by m2 substituting this value of molality in the freezing point depression equation we get depression in freezing point delta tf is equal to kf multiplied by w2 multiplied by 1000 divided by w1 multiplied by m2 do तो मोलिटी की वैल्यू आप किसके फॉर्मूले में रखेंगे यस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इन टू एम दिस इज द मोलिटी ये पूरा फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर देंगे आप राइट right? तो जैसे आपने फॉर्मूला पुट किया तो एम की वैल्यू यहाँ पर रख दिया आपने ये है एम की वैल्यू दिस इज द एम राइट अब ऐसे करके अगर आप हमें क्वेश्चन दे दिया जाए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर तो आप सारी वैल्यूज पुट करके वैल्यू फाइन आउट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ द सोल्यूट दिस इक्वेजन कैन बी रिटर्न एज एम टू इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू टू multiplied by 1000 divided by w1 multiplied by delta tf thus the molar mass of a non ionic solute can be calculated by studying the depression in freezing point let us now solve a numerical problem based on depression in freezing point calculate the mass of ascorbic acid Vitamin C, C6H8O6, to be dissolved in 75 grams of acetic acid to lower its melting point by 1.5 Kelvin. Kf is equal to 3.9 Kelvin kg per mole. Okay, so just like a formula is given, suppose there is any question given, then you have to ask which related question is asked, and it will be understood. आपको के एफ दिख जाएगा या फिर के बी दिख जाएगा तो अगर के एफ दिखा तो अंडरस्टोड है कि ये फिर किसके लिए बात कर रहा है ऑफ कोर्स ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है के बी हो जाएगा तो यानी कि वैल्यूज को यानी एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधे वैल्यू निकल के आ जाएंगे is equal to 75 grams delta tf is 1.5 kelvin kf is 3.9 kelvin kg per mole and the molar mass of ascorbic acid is 176 while w2 needs to be calculated substituting the given values in the equation for depression of freezing point of a solvent and solving for w2 We get W two is equal to five point zero seven seven grams. And this was the mass of ascorbic acid in the solution. N value is given. That is, when five point zero seven seven grams of ascorbic acid is dissolved in seventy five grams of acetic acid, it lowers its melting point by one point five Kelvin. Was clear? Okay. यानी आपको वैल्यू निकालनी थी मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आपने बताया कि अगर हम 5.77 5.077 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डिजोल्व करते हैं एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन सॉल्वेंट में तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना 1.5 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा 
क्या लिखा है लोअर हो जाएगा यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट किस में होना सपोज करो यानी कि सपोज करो मेल्टिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का रहा होगा सपोज एक मैं जनरल लेता हूँ मान लो रहा होगा ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड राइट तो वो कितना हो जाएगा ट्वेंटी डिग्री यानी कि कितना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा थर्टी मान लो है तो उसका ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा यानी कि 1.5 पॉइंट केल्विन का केल्विन के लिए बात कर रहे हैं तो केल्विन पे आप लेंगे यानी कितने केल्विन का फर्क आ जाएगा ओनली तो ये क्या है डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना ओके नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट जो हमारी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड 